بسم الله الرحمن الرحیم امروز باز محور سخن ما همون نامی است که غیر از او نامی نیست و به قول شیخ محمود همه آن است و این مانند انگاز جز از حق جمله اسم بیموسم است اسم بیموسم همه عالم اسم بیموسم است و این فقط یک اسم هست که مسمم داره مسمم خارجی داره بقیه سایه و اشفاه تصویر و ما سیر می کردیم در گلشن راز شیخ محمود شبستری و در این گشت و تماشا در باب توحید و گلهای تشبیه و تنظیح و مراتب انوار الهی بحث کردیم و عدلی که بعضی بر اثبات ذات گاری آوردن که به این دلیل به اون دلیل هست گفتیم که همه این عدله ما رو دور میکنه چون او انقدر به ما نزدیکه که هر واسطه هجاب میشه بین ما و او و گفت که محمود که زهی نادان که او خورشید تابان به نور شم جوید در بیابان شم بگیرن که آقا پرشید کن وقتی که همه عالم به نور اوست پیدا وقتی که کل عالم از لا نور سموات و الارض نگفتن که این سموات و الارض میتونن ما رو هدایت به نور الهی بکنن نور آسمان و زمین آسمان و زمین همه کارن هر چی که نور داره از اوست و چی رو میخواه باسطه قرار بدید که به او ما برسیم در کلام حضرت سید و شهداست که علی غیر کمن از ظهور ما لیسلک آیا غیر از تو ظهوری داره که مال خودش نیست یعنی مال خودشه که مال تو نیست غیر از تو کسی ظهوری داره که حتی یکون هوال مصفر و لک که اون بتونه باعث اظهار تو بشه کسی ظهوری داره که از ظهور خودش کمک بده به اینکه تو ظاهر بکنه همیت اینون لا طرف پور است یا پور باد آن چشمی که نمی بینه تو رو نظامه میگه دید پیانبر نه به چشمی دیگر بلکه به این چشم سر این چشم سر حالا اینم باز کفره به نظر بعضی بر این این چشم سر که طور میکنه ببینه او رو چون این در حال احاطه باید پیدا کنه و او باید محاط بشه در دیده وسیرت ما مقصود از این چشم سر این نیست ما با این چشم سر به یک حقیقتی میرسیم یعنی نظر میکنیم با این چشم سر به کائنات و با همین چشم سر در واقع اونتا در پشت پرده چشم دیگری پیدا میشه که اون میبینه اما این چشم سر باسط است شما این درخت رو که میبینید با همین چشم میبینید ولی یه وقت نگاه میکنید میبینید این درخت سی درخت هم نیست و او رو در درخت میبینید هر وقت که کائنات پنجره میشن و شما از اون پنجره دارید نگاه میکنید خودشون دیگه نیستن اون موقع انسان داره میبینه حالا شیخ محمود دلیلی میاره که چرا ما این نوری که انقدر ظاهره نمیبینیم باید که اگر خوشید بر یک منوار بودی اگر نور خوشید پیوسته یک گونه بود و غروب و طلوعی نداشت بنابراین ما نمیتونستیم خوشیده ببینیم این تئوری توماس هابس میگن که اینا حضرت تئوری توماس هابس نیست قبل از او شیخ محمود و قبل از اینا دیگران گفتن که هرگاه قطع و بست در سطح احساس باشه ما احساس میکنیم اگه قطع و بست در سطح احساس نباشه یه چیزی علت دوام وارد احساس ما به شما نمیدونستن چرا چرا چشمک دم میدن 
بخیر خب همش قرمز باشه یه بهتره که نه نمیبینیم اصلا اگه تمام قرمز باشه بعد دیگه خاموش بشه روشن بشه پس قطع و بس میشه اگر خوشید و یک حال بودی شعاع او به یک منوال بودی ندانستی کسی که این پرد به اوست ندانستی کسی از مغز تا پوست هر آقا پر تجلی اوست اوست چون مغز و کائنات رو پوست ما مغز رو نغز یعنی او پوست هم یعنی کائنات فرقه بین مغز و پوست رو نمیذاشتیم اگر که این تغییر و تغییر نبود ما نمیتونستیم بفرمیم که خورشید این نورها ما رو خورشیده مثل مولا نسبین که گفت بودن که خورشید بالا تر یا ما و ما گفتن که چرا گفت برای اینکه ما شبا در میرس همه جا تاریک رو خورشید روز در میرس همه جا روشن نمیدونی که این مال همون خورشیده که در میاد دیگه او خورشید روزا در میاد بنابراین خیلی کار مهمی انجام نده شما خوبه که شب در میاد همه جا روشن میکنه بنابراین کسی فرق بین مغز و پوست رو میتونست بذاره بنابراین جهان جمله فروغ نور هم دار هم از شبت که پیداییست هم ز پیداییست هم از شبت که ریز پیداییست پنهان به کلمات که می گرزم هم در ریز پیداییست پنهان به علت شدت پیدایی یا من هو وقت تفا لفرت نوره حاجه سبزواری ای کسی که پنهان شده از شدت نور یا من هو وقت تفا لفرت نوره از ظاهر و باطن و فیزوره حتی خیلی لطیف گفته یعنی نهان بینی ایان آنگه بود اگه خدا رو نهان ببینی آشکار میشه یار ایان بینی نهان آگه شود اگه فکر کنی اینی که ایانه قیب میشه اگر بفهمی که اونی که نهانه اونه و آشکار میشه یار ایان بینی نهان آگه شود و نهان بینی ایان آگه بود نی اشارت نی پذیرت نی بیان نی کسی زو نام داند نی نشان بنابراین گفتش که چنور حق ندارد نقل و تحویل نیابد اندرو تغییر و تبدیل تو پنداری جهان خود هست دائم به ذات خیشتن پیوسته قائم میکنی که آدم دائم بوده کما اینکه ماهی آب رو ادراک نمیکنه و که دائم تو آبه اگر که از آب او رو بیرون انداختن میتونه که آب یعنی ما چون مستقرد بحر وجود هستیم فکر میکنیم که او که احاطه کرده تمام کائنات رو به وقت شدت ظهور نمیشه دید حالا یه مثال کچه که خواهم بزنیم اگر من اینجا مثلا وقتی این کلمه خیلی ریز بنویسم ما نمیتونیم بخونیم این ایران بیخور بزرگتر بنویسم میتونیم بخونیم بخور بزرگتر بنویسم بخور بزرگتر بنویسم باید میتونیم بخونیم حالا خیلی زیاد بزرگتر بنویسم باشه. یا تا شما رو نمیتونیم بکنیم ما در یه رنج به خصوصی اگه زیاد تردیک شو نمیبینیم ما چشم خودمون رو نمیتونیم ببینیم در صورتی که همه چیزی با چشم نبینیم ولی چشم خودمون نمیتونیم ببینیم به دیده دیده رو هرگز که دیده است چه کسی تونسته که با دیده دیده رو ببینیم ما فقط از طرف آینه نمیتونیم ببینیم و یعنی این چشم که همه رو نبینه خ به که خیلی نزدیکه حالا اینا مثال البته چون او خیلی به ما نزدیکه مولانا میگه که حیث اقرب انت من حفظ الورید چون تو از رگی گردن نزدیک تری زب اقول یا من حتی نمیگم یا الله یا الله این چی 
عیسا اقرب انت من حبل الورید من اقول یا یا ندا و نزعید در گرامر میگن یا برای ندا دوره که چیزی که دوره میگن یا یا اول فضل اقول بنابراین یا هم نشانه اینه که ما باز او رو چیز میکنیم گفتم تو در منی دمت درون میزنی پس دل من از برون خیره چرا میرود این چه خبری که تو که در ما هستی ما این فعالیت بیرونی چیه گفت که دل آن ماست گفتن بانک زدم من که دوش دل دوش کجا میرود گفت چند شهر خموش جانب ما میرود نه از اون معماز گفتن که این دل کجا داره میره چون دل دارم میره دیگه این دلم رفت ولی بعدی نمیدونن که وقتی که بعضی چیزا رفتنشون در عین سکونه از چشم یاد بگیر که در عین سکون حرکت بکنیم به چشم آمود ای خاجه به هنگام سکون رفتن در این چشم آدم وقتی خیره میشون که چیز تکونه میکنه میگن رفت میگن چشمش رفت وقتی که حالت ترانس بده میشه و دیگه انسان تکونه میکنه میگن رفت حالا میگه یاد بگیر رفتن رو از چشم در حال سکون آدم حرکت بکنه به شم آموده ای خاجه میان گریه خندیدن به چشم آموده ای خاجه به هنگام سکون رفتن بان زدم من که دل دوش کجا می رود گفت شنشه خموش جانب ما می رود گفتم تو در منی دمز درون می زنی پس دل من از برون خیره چرا می رود گفت تو که توی منی اگه دل من می بره پیش تو پس این بیرونا چکا می کنه گفتم تو در منی دمز درون میزنی پس دل من از برون خیره چرا میرود گفت که دل آن ماست رستم دستان ماست سوی دیار خطا بر قضا میرود خب من فرستدمش بری اینجا چه چند تو دیو اینا جنگ بکنه من فرستدمش و دل در واقع همون رستمه رمز سس رستم بنابراین وقتی که جهان جمله فروغ نور حق دان همان در ویز پیداییست پنهان چون نور حق نیابد نقل و تحبیل نیابد اندر و تغییر و تبدیل تو پنداری جهان خود هست دائم به ذات خیشتن پیوسته قائم در حالی که یک لحظه اگر نازی کند از هم فروری زن قالب ها هر لحظه موجودات موجود میشن و همون لحظه هم باز این لامپا رو ما فیلم کنیم دائما روشن در حالی که اینا پنجاه بار خامشوشن میشن منطقه ما نمیتونیم خامشوشن میشن اتاری بکنیم سی که وقتی نگه سی کش پنجاه است یعنی پنجاه وقتی خامشوشن میشن وقتی که هر از دوام عمر همچون جوی نو نو میرسد مستمری مینماید در جسد که چیزی وقتی حرکت سریع میکنه آدم فکر میکنه این دایره است که اینا نقطه هایی سر حرکت میکنن ما به صورت دایره میبینیم بنابراین کسی کو عقل دورندیش دارد آیا که اون اینقدر نزدیکه کسی که عقل دورندیش عقل دورندیش مقصود این عقل بحاس و عقل چارگر و عقل واسطه اندیش که میخواد هی واسطه های پیدا بکنه و به یه جاهای برسه خوب هم هست منطقه یه جایی باید بفهمه که اینجا یه جای واسطه نیست در هر کار ادم واسطه باید پیدا بکنه و اینجا یه جای واسطه نیست کسی کو عقل دور اندیش دارد وقتی سرگشتگی در پیش دارد این چه قدیمی چرا باید بدوه اندران دایره سرگشته و آور جا بود. داستان اون مرد رو گفتیم براتون که بهش در خواب گفتن که گنج دنبال گنج بیرنج میگشت یه داستان دیگه در مثل رد که بازم همین داستانه یه مردی خواب دیده بود که هی رو خدا رو یک بشایشی در کار ما بکن بعد در خواب دید که گفتن بشایشی کار شما در مصر گفتیم مصر حرکت کرد آمد مصر رو 
یک طرف اون طرف دوباره گشایش میگشت نه هیچ گشایش هم نشد یه موقع در پولی هم داشت خرج کرد و فقیر رو بعد دیگه به گلایی افتاده بود اونجا و خدا هیچ گشایشی پیدا کردی یه شب سر صدایی شد و ناگهان بگیر و ببند و دید که تحت دو یه جایی دوزن و پاس کنن دوبارش کردن این هم باز جز اونها دوید دید که الان اگه باسته میگیرن اینا بلاخره دوید و بلاخره گرفتن گرفتن که کده که بهش دادن اینا هرچی اصلاح که بابا من دوز نیستم و اینا آسان بگو پس که از اینجا چی کار میکنه خب حالا من یه بعد دخت میچه های اصلا که بول یه چیزی یه خوابی دیدم که در مصر گشایش میشه در کار من و یه خودی اومدن اینجا گفت پس دوز نیستی عبله ولی که هیچ عبله بلند میشه با یه خوابی از مملکت خودش از بغداد بلند شگرد داره در مصر گفت من الان چندین سال دارم خواب میبینم که گشایش کار من یه جنگ هست در بغداد در فلان کوچه در فلان خونه در خواب دیدم و هیچ بلند شدن برم اونجا این تا دید ایت آدرس خونه خودشون داره میده این هم گنده که این به این گفتن هم اونجاست و این انقدر درش خوش میشه که میگه اگه ما هر چی میخوای شلا بزنی بزن من دیگه به جنگ رسیدم و اگر بگی ابله هم ابله هم اگر بگی امسا وقتی سروتمند میشه نمیدین چه حاله سیروخ میده چه بسطتی پیدا میکنه چه شرح سطری پیدا میکنه چه تحملی پیدا میکنه تمام آنها میگن اما ابله بیشه و میگه سلام سلام از آقا تمام جایلون قال سلام اون گنج میرسادم دیگر نشانه های شادی حقیقی مردم گاهی فکر من شادم مثلا خوش قرآن هم دونم ولی نشانه های شادی حقیقی سه صدره سه صدر هم ایجاد خدمت و محبت و درش مخواد یه کاری بکنه بی اختیار درش مخواد یه محبتی به نفر کنه وقت دادن شاد میشه حقیقتا به اون گنج شادی میرسه این هم نشانه هاست خالصه این گفت اشتاره دیگه ما رسیدیم به مقصودمون تو میخوای عبل احمده بکنه برمیگرده و تو هم خونه خودشون خود میگنج رو پیدا میکنه بنابراین گفت که کسی کو عقل دورندیش دارد وقتی سرگشتگی در پیش دارد بعد بره تا مصر رو مونه برای سرش بید اگر میفهمید که در همون جاست مشکلش حل میشد ز دورندیشی عقل فضولی یکی شد فلسفی دیگر حضولی عقل فضولی عقل فضولی کار خوبیه در جای خودش اگه ما بفهمیم که چه فضولی باید بکنیم چه فضولی نباید بکنیم خوب بیشتر همه کارا خوب هستن مثلا هوا و حواسه خوبه منطقه بشه دادم بدونی چه هوا و حواسه باید بکنیم فضولی ما مولانا میگه که ما با فضول عالمی مثلا اصلا چرد فضل عشق ما را گلفزول به فضل عشق ما گلفزولی چرد فضل عشق ما را گلفزول زن فضون خالی زلوم است جهور این همه ظلم و جورم که بهش میشه و سختی ها که برش پیش میاد خاطر این گلفزولی عشقه و اینکه بخواست سر همه کارا در بیاره گلفزول دیگه این بردار میزن عقب سعدی میگه تو رفته قایم شدی اون پشتا قامیس کجا؟ حالا گفتی من پیدا کنیم ما هایی باید این پرده رقب بزنیم این نیست اون باید رقب بزنیم ولی زمنانی چیزای دیگه هم پیدا میکنیم تو پرده پیش کشید یا زشتی ها به جمال هست ز پرده ها به در افتاد رازهای نهانی ما داریم دنبال اون میگردیم اصلا خود من نمیدونیم دنبال هر چی که داریم میگردیم دنبال اون داریم میگردیم ما تو زمنان یه چیزایی هم این این ما گل فضولیم قرم هست که فضولی بکنیم اما به مناسبت عشق چون عشق دایره است که تمام عالم رو میگیره عشق آن شعله است که جن برفروخت هم هر که جز محشوق گاوی جمله سو اما عقل حدی داره چون عقل اصلا تخصصش اینه که حد چیزها رو مشخص بکنه عشق در عالم نامتناهیه در حقیقت میشه گفت که وقتی عقل به عشق میرسه نامتناهی میشه و دیگر دست از عقل بودنش بر میداره همون عقل که عشق میشه دو تا موجود نیستن منطقه عقل قبلا یه بوده محدود بود و تجزیه و تحلیل میکرد و حساب و کتاب میکرد و اینها وقتی که از اینها خلاص شد این 
تبدیل میشه به عشق و این عشق عالم نامحدود اصلا رمزت هم گفتن که 99 تا درست نیست حضرت داوود اینو من مکرر گفتن که حضرت 99 تا درست کافی نیست سخت تو باید باشه چرا درست 99 درست نمیشه هیچ سر درستده یه چیز هست مثلا ذاتی سر درستده مثلا یقین چون که میگه من مثلا 99 درست یقین دارم 99 درست شک دارم یقین یقین سر درستده در کجا که در آمد گمان یقین برخواست اگه یک در هزارم یک شک داشته باشی شک داشته باشی هنوز ندیدی هنوز ندیدی یقین اونیست که دیده دیدن دیگه یقین کامل میکنه اما هزارت دلیل دیارن هی قانه تر میشه قانه تر میشه باید باستم یک چیز دیگه که باید شک میکنه آدم نکنه اینا مثلا برای یک در هزارم شک بکنی یک در میلیارد هم شک بکنی یقین نیست یه چیز هست اصلا ذاتی سر در سده تا به سر در سد نرسه به حقیقت ذات خودش نمیرسه مثلا دوستی سر در سده دوستی جغرافیه بشه در مطاره که از شما محدود است به 500 تومن به 1000 تومن اگر دوستش مثلا اگر 500 تومن بخوای میده اما 2000 تومن بخوای نمیده مثلا شما هم از نظر مثلا آتفی برخورد بکن آدم یه دوتا کشمکشی سریع محشوق بده کنن باز دعوا میشه اینا این از هر طرفی محدوده اینا میگن دوستی های جغرافیه اما دوستی اونیست که خاک و خالص دوستی تمام هرچی داره گفت دوستان در هوای صحبت یار زرف شانند و ما سرف شانیم میگن دوستی اش نمیگن اش سر در سر من اش که تون آرام نام حق داره عشق حق داره که در همه کانات چیز بکنه میتونه جبرئیل رو بشنسه اصلا با جبرئیل مخاطبه میکنه گاهی اوقات کشمکش میکنه به جبرئیل مرمان پدر گاهی میگفتن آقا جبرئیل چه داری میکنی؟ و به اصلا گاهی مثلا توپانی رد و بعد چیزی میشد چون جبرئیل مسئول این کار است بنابراین ما به مناسبت عشق و بلفوزول آلمی تر حضل عشق ما رو بلفوزول زین فوزون خواهی زلوم است جهود اما عقل باید که حد خود چی بدونه تا موقعی که عقله انگلیس ها میگن reason is never more reasonable than when it refrains from reasoning about things beyond the world خیلی قشنگ چهار پنج تا ریزن جمع کرده میگه که عقل هیچ وقت آقل تر از موقعی نیست که پرهیز بکنه از قضاوت کردن در باره چیزهایی که ما برای عقله یعنی تو بفهم که کتا و عدودت کجاست به یک کسی بیغان پرسده بود که آتون رو دو من نظر در ازاشا پرسده بود در مدرس در اون مدرس که پات رو بگیم پیش بگیم که پاش رو دو من نظر مدرس که تو شما حدود دومتون تعیین بکنیم ما بگیم تا کجاست ما هر که پامون میذاریم میگن دو دو من نظر شما تعیین بکنیم که این تا کجاست عقل باید دو میشه تعیین بکنه که من تا کجا هست که اگه پات بذاری رو دو ما گذاشتی اونجا نمیذاری کرد مثلا اجتماعی نقیزه اینه من نباید قبول بکنم نه قبولم نمی کنم تمام شریعت ها بیان تمام انبیا بیان موجزه بیارن که من ما رو نیست میکنم تا قبول کنم که دو دوتر میشه پنجتا شما قبول میکنم این خلاف این در حدود محبولی عقله اما اگر که گفتن آقا این خلاف عقل نیست این ورای عقله بیرون از حدود امکانات فهمی تو تو خودت هم میفهمی که میتونه که این باشه ما تو نمیتونی بفهمی میتونی بهش برسی ولی وجودش رو میتونی حس بکنی میتونی اعلام بکنی که این خارج از استطاعت منی که به این درستم کمان که ما عدد نهایت رو که نمیتونیم ادراک بکنیم این نهایت رو هر عددی شما بذارین سر هزار تا عددم بذارین در به توان مثلا هزار هم بذارین روش بازم محدوده ولی ما در این حال بیدن که عدد محدود نیست چیز دیگری هست در ما که عقل در این حال که نمیتونه مثال بزنه و بگه که این کو داری میتونه بگه که هست من نمیتونه بهش بکنم من هر عددی که بهت بدم محدوده اما میتونم بتونم که بی نهایت هم هست کم شد به قول فاراوی میگه که به آنها لکر لایتناهی کم شد اونجا هر چند تا بخواهی لایتناهی هست و عجیبه که لایتناهی همه یه دونه بیشتر نمیتونه باشه این خیلی عجیبه چون یه دونه نامتناهی اگه باشه یه همه رو میگیره دیگه چند تا نامتناهی اون نامتناهی ها اگه بخوان که ده تا نامتناهی باشه اینا مرزشون به همدیگه محدود میکنه همدیگه رو همدیگه هم گفتیم که از تر نامتناهی و در هیچ کس غیر از اون نیست غیر از اون به همین کسی نیست اما در این حال 
بینایت خواستی داره که اون بینایت میتونه بینایت بینایت خواب کنه یعنی همه ما بینایتی در این حال همه هم در بینایت رو هستیم یه مثال ریاضی اگه بخوام بهتون بزنیم اگر بنیسم مثلا فرض کنید که یک دو سه چهار پنج شیش تا بینایت تا بینایت خب اگه اینقدر یک کسی اینقدر پول داشته باشه تا بی نهایت بی نهایت آدم بیان بگن که آقا ما پول میخوایم آن میگه که تو این فردا رو برده برو اچی فرد هست برده برو یک و سه و پنج و اینا رو برده برو بی نهایت میشه دیگه چون مخلوط که نمیشه این بی نهایت مرد نفر بعدی میاد میاد زوجا مونده اینا رو نیست میشه اینا که نیست بکنیم تازه دو سری چیز میشه دو سری سری عدد اصلی میشه دو میشه یک چهار میشه دو باز یه سری دیگه میشه عدد باز نفر بعدی رو میتونیم بگیم که شما این دفعه باز هر دار وزده تا بی نهایت هم تو شما میتونیم هیچ کمان نمیاد یه مثال البته ولی در عالم بی نهایت عقل میفهمه که نمیتونه اونجا بزیلی بکنه و هم جاتا گیج میشه و قوانی هم که در ریاضیات به مثلی که به بی نهایت میخوره دیگه نمیتونه حرف بزنه دو هفته دو چهار تناقض هم میشه تناقض هاشو البته تناقض ظاهری ایجاد میشه ولی میفهمه که اینجا دیگه از حوزه اطلاقات اون بیرونه و در وقت هر عدد در در بی نهایت تمام اعداد بخش بر بی نهایت سفر هم پنج بخش بر بی نهایت سفر هم شیش بخش بر بی نهایت سفر هم ده بخش بر بی نهایت سفر هم از تمام عدد مساوی هم پنج بسیز پشیش بر این که این پنج بخش بر بی نهایت سفر هم سفر هم ده هم بخش بر بی نهایت سفر هم سفر هم تو مطلعه شو مساویه سفر هم شو مساوی باشه و این ده با پنج مساوی و یه وقت چیزای مقالطات ریاضی درست میکنن مثلا قطع کنیم میگن که آقا قبول داری که نو منهای نو مسیز با هفت منهای هفت نه قبول داری؟ یه وقت قبول دارم قبول دارم بعد میگن نو فاکتور میگیریم و هندیشت سنجیده شده از خودش تو خود تو ترازوی یعنی میتونی که یه که چیز بکنی دست اون هستی تو ترازوی اونی اما در میزان اما اینجا که عقل میتونه بزنی بکنه به دوراندیشی عقل فضولی یکی شد فلسفی دیگر حلولی فلسفی مقصود فیلسوفان الهی نیستن معمولا وقتی در ادبیات انکار فلسفی میکنن مقصود کسان هستن که به بحث های دوزراز میپردازن و معمولا هم منکر هستن یعنی میخوان از طریق علت و معدول آخرش هم به جایی نمیرسن یه عدلی جمع میکنن یک به اسطلاح یک آرامش موقتی در دل آدم ایجاد میشه که بعد درست بعد یکی دیگه میاد یه دلیلی میکره باز مرتبه حالا خراب میشه که انسان چشمش نیفته و نبینه هر دلیلی قابل تشکیکه هر دقل عقل آدم اینطوری میگه که ممکنه این من الان نمیتونم جوابش بدم ولی ممکنه که این یک کسانی باشن که بتونم جواب اینو بدم ممکنه بعدها قشر برسته به یه جایی که بتونی جواب این مشکل رو هم بده و این الان شک میکنه یعنی آخری من اینطور به یقی برسیم از طریق این برهان ها بنابراین گفتش که یکی فلسفی شد فلسفی به این گونه افراد میگن بیشتر معمول آدم های منکر و کسانی که میخوان فقط به اتکای عقل و دیسپرسیب اینتلکت که هایی تحبیل میکنن رو کایا یعنی عقل بحاس و دورندیش به اتکای این ما فلسفی میشه آقا و یا میشه حلولی حالا یه خود اگر که نمیتونه قبول کنه که بالاخره میگه خدا هست اینو قبول کرده مثلا میگه خب خدا چطور در عالم هست خدا من حضور داره چطور در عالم حضور داره میگه همطور که مثلا جن حلول میکنه در آدم میتونه خدا هم حلول کرده در عالم نه میگه حلولی که بعد آقا حلول کفره برای اینکه حلول معنیش اینه که دو تا چیز تو قائل شدی اونی که فیلسوف حلولی تو میگی که حلول کرده حلول یعنی چی؟ یه چیزی هست که در یه چیز حلول کردی و دو چیزه بازم دو تا معتقد شدی قرار بود یه دونی بیشتر معتقد نباشی تمام مشکل اینه که به دو تا رسیدی قرار حلولی شیخ محمود میگه که 
در جای دیگری که حلول و اتحاد اینجا نهال است حتی میگه که عالم با, با خاله خودش متحده متحد هم قبول نداره اینا متحد دو تا چیز رو میگن که به هم بحث دیگه کرده باشه دو تا چیز میشه باید هر کاری بکنم میشه دو تا حلول هم البته گاهی تعبیر میکنن تعبیر شاعرانه میکنن که خداوند در اصلا حلول میکنه مثلا به این معنی نیست که حلولی میگه مولانا میگه چون تری قالب شود در آدمی گم شود از مرد وقت مردمی دیدن که گاهی اوقات که جل میگیره آدم رو قبل این آدم که هیستری پیده میکردن یا بعد بیمار های روانی میگفتن این جن اومده گرفته اون وقت او یه او رفته پری خود او شده ترک بی الهام تازی او شده میرن ترک در عربی هم میزنی دیده شده که گاهی اوقات افراد در حالتی که جل میگیرد چون اون حالت های هیستری رو پیده میکنن به یه حرفاتی به یه زبانهایی که نشنیدن صحبت میکنن تازی گوشده بعد دیگه که مولانا که چون پری را این دم و قانون بود و دیگه که تو این قبول کردی که وقتی که پری بر آدم غالب میشه همه کارهای او رو رسته میدن به پری میگن که هر چی او گوید پری گفته بود میگن هر چیزه میگن این این برای اینکه ترکی ترک بود کارتی بود نبود یا مثلا عربی بود نبود این پس معلوم میشه که این جنسی داره عربی حرف میزنه هر چه او گوید تری گفته بود زین سری نه زان سری گفته بود بعد مولا میگه چون تری را این دم و قانون بود کردگاران تری را چون بود حالا اگه اومدیم و جن حلول نکرد تر از کردگار جن خیلی بالتر اومد در انسان وقت دیگه هر چی تو بگی اون گفته که حالا اینو بگی که گرچه قرآن از در پیغم برست هر که گوید هم نگفته کافر چرا برای که او در او ظاهر شده بوده اون تا حلول به معنی که دویت باشه نیست افتار معنی حلول قابل قبول رو بیان میکنه دیگه حال ما سر لفتش بحث نمی کنیم که حلول کف رو باطله دیگه که توز خود گم شو حلولی این بود هرچه این نبت حضولی این بود تو اگر که تو نباشی دیگه و ما یعنی تفاهن هوا یعنی این دیگه هیچ هوای نفسانی نداره از خودش و به خاطر کام خودش هیچ حرف نمیزنه از حرف حرف خودش اون شاعر هم لسان رو غیب میشه آینه غیب میشه نظامی هم میگه آینه غیب گشت نامن در سهر سخن چنا تمام هم که آینه غیب گشت نامن نظامی هم میشه لباشی حافظ هم میشه لسان رو غیب در پس آینه توتی سفت هم داشتن آنچه استاد عدد گفت بگو نگوید مولان هم میشه لسان رو قیب میشه بهش نو از نی چون حکایت کنم من که نیستم چون که من من نیستم این دم زهوست من همی جنی گرفته ما رو بید چون که من من نیستم این دم زهوست پیش این دم هر که دم در کافر بست برای این حلول به این معنی اشکال نداره که تو نباشی اون باشه اگر منصور گفت انا الحق نه اینکه مثلا خدا در منصور بود که منصور دیگه نبود منصور کجا بود خدا بود خدا خودش که گفتش که آن دوبت زیبای من خود در دل شیدای من ساده انا الحق میدارم اگر به دارم میکشم پس حتی مشکل حد میکنه میگه که توز خود گم شو اگر هم بخوای حلولی بشی معنیش اینه توز خود گم شو حلولی این گفت هرچی این نفت حضولی این گفت اگه مقصود غیر از این داری که من باشم زمنان یکم در من حلول کرده باشه این حضولی زیادی چرا برای اینکه دو تا قایل شدی باز در حالی که قرار بود یکی قایل بشه خیلی انسان ها بر همه تلاش که میکنن آخر به دو میرسن ابن سینا میگه که من آسر الارفان دل ارفان فقط قال به سانی نو باید زر چقدر جمله برای قشنگه من آسر الارفان دل ارفان هر کس که آسر یعنی برگزید من آسر الارفان من آسر الارفان دل ارفان هر کس که ارفان رو برگزیند انتخاب بکنه برای رسیدن به ارفان فقط قال به سانین این متقل به دوتا شده فقط قال به سانین اما اگر آسر ارفان للمعروف 
اگر من ارفان بکنم که عارف بشم معنیش اینه که من بخوام مثلا من عارف بشم من باشم وقتی من راجع به خدا صحبت بکنم نه تو نباش راجع به خدا صحبت بکن و اگر بودی و این عرفان تو به راه کشیده گفتی که من عارفم اون وقت قائل به دوم شدی دو تا شد. دو, دو تا من چیز بعضی از فکر می‌کنن که دو تا خدا اینه که مثلا ما بگیم که مثلا خدای خیر و شر یا اون بیرون دو تا خدا دو تا خدا یکیش خودم یکم اون چه دو تا اول شه اینجا اصلا بعضی هم نگران میگن ما که دو تا خدا هست ما یه خدا هست در صورتی که به ترک خیش بگو ای که عاشق اویی اون خاص به ترک خیش بگو آدم که خیار اول جوز خیلی غیرتیه اگر که خواستی راه او رو به پیمایی با عشبت که دو دل بر در راه توحید نفکن زد قدم با دو تا دل بر کنم تنش توشگیش خودت بگم اون برای این این سانی رو آخرش می افتادن در, در دام سانی حتی اونی که میگه یه جایی هست که لا 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 کفره به سبد مرتده یه خاج پایی توحید که این شرک با من لا اله الا الله چرا من که وقتی میگه لا اله الا الله حالا بگذاری که بعدی لا اله الا الله که اصلا هیچ معنی لا اله الا الله نمیده اصابانی ها همگه لا اله الا الله تا اون یکی مثلا چشش به چیز افتاده زیبا روی افتاده میگه لا اله الا الله گفتن یک کسی به ماشین این نگاه میکرد حضرات رو و زیبا رویان این نگاه میکرد و گفت لا اله الا الله به چی بگ ولی اسفانیه خوشتوقی نشسته بگو باقا دوتا لا 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 رو من هم ماشین نشسته از قلم نیفته حالا لا 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 اونا که یه لا 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 ولی حتی همونی هم که میگه لا 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 و مقصدش اینه که خدایی نیست غیر از خدا زمنان یه قائله هم که قائله که من هم گوینده لا 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 حالا میشه دوتا بزن بازم میشه دوتا همونی اگر اون توی کردی بازم به سبز مرتبه یه خاج پایه توی که این شرک رو باید لا 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 چرا من که دو تا میشه چه من رو در مسئله عمل حق منصور باید این رو دوباره مطرح میکنه که منصور فهم نمیکنه وقتی یه دونه حق تویش در قائل نباشی مهم این که یه حق قائل باشی اگه یه دونه حق قائل شدی بگو خدا ده تا اشکال نده اما اگه وقتی ده تا خدا قائلی هی بگو خدا یکی تا عملا باید نگاه کن نشون بدی که یه خدا قائلی. یک منبع قدرت قائلی یک روزی دهنده قائلی و اگر هم وقت دروغ نمیگی دیگه دروغ یعنی من به دوتا قائلم چرا یکی خدا که حقه یکم ناحق این هم میتونه ما کار بکنه الان یه من ناحق رو میدم این هم کار بکنه از استعانت میشه تردی از دوتا چیز میشه استعانت تردی از حسد از کیف از نمیدنم غرور خودخواهی تمام اینها آخرش بر میگرده به این که آدم مشرک میکنه آدم رو جلی اون وقت خطرناک نیست برای که یه نفر آدم خبر میکنی که آقا دوتا خدا نیست یه خدا است اما شکل خبیل چکا بکنی که آدم خودش رو در مقابل خدا گذاشته خدا رو در واقع برای خودش گفتش که پادشاه رو لر مبارک خود کرده است اصلا خدا رو برای رفت عبایت خودش میخواد میگه که خدای این رو در اینجا این رو بده به اون اونو بدن به زمین گرد دعا و نفرین و خدا رو که بیکاره آقا دیدن برای رفت عبایت خودش خدا رو با بول عبایت کرده برای این گفتش که یکی شد فلسفی دیگر حلولی ندارد هر شود که خرد را نیست تا به نور آن روی یا هرگز تا به آن روی برو از بحر بی و از بحر او چشم دیگر جوی برای این با این خرد که هی دو تا میبینه و سه تا میبینه و چهار تا میبینه و حدود تعیین میکنه نمیتونی او رو ببینی خیلی رو که با اون نمیتونی ببینی اولی برو از بحر او چشم دیگر جوی گوش خر بپوش و دیگر گوش خر که این سخن را در نیابت گوش خر گوش خر منظور توحیم نیست اقا دیگه این گوش با گوش خر یکی برای که صداها میشتن و اون هم میشتن به دیگه گفتش که فیلسوف فیلسوف مادی خب اونم معاقش بر در عالم محفوظه برای اینکه فیلسوفیست که می معتقده که ماده هست و غیر از ماده چی نیست آیا یه بحث میکردیم گفتن که فقط فیلسوف الهی معنی داره فیلسوف الهی گفتن هم فیلسوف مادی گفتن فیلسوف مادی هرش چه گفت میگه که ماده هست 
و برای هر چیزی گفتم این که گاو رو صدا میکنن این که اجازه فیلسوف نداره فیلسوف کسی که حرف مهمی بزنه این که حرف مهمی نیست اینکه تو بگی که آقا این میبینی ولی این هست چیزی که نمیبینی نیست اینو که همون همین میفهمی اینو اجازه نداره یه نفر عالم بشه و مثلا علامه ده بشه بینی هم که حفیر بزنه فیلسوف اون کسی که ورای این چیزه که من میفهمم و آمه مردم و بابا گوستان میفهمم و اگر نه گوستان در رفت میشه میفهمه که این که نیبینده شه آب میزنه اونم که نیست نمیخوره بنابراین خیرت نمیتونه خیرت حالا تعبیرات گناهون کردن نه میتونه او رو ببینه و نه حتی میتونه راهی کوی او بشه خیرت مومین قدم این راه تفته است خدا میدوند آن کس گرفته اینجا پای خرد مثل موم آب میشه این راه گدازنده اش اصلا خرد آب میشه مگر که آب بشه را بیفته اگر نه تموقع که موم هست و این نمیتونه را بیفته این گفت که ز نابینایی آمد همین بیت بعدیش بر دو چشم فلسفی چون بود احول ز احوزی و یک تا دیدن حق شد معتر نتونست چون چشمش احول بود چپ بود نتونست که یکی رو ببینه دو تا دید آخرش مولانا میگه که چون که جفت احولانی نشمن واجب آمد احولانه دم زدن ما هم چاره نداریم چون همه احولان آدم ناچاره که مماشات بکنه بگه که بله عالم حادثات هست عالم اله هست من خدا او نروزیده ولی چاری نداری اون کسی که اون داستان یهودی که نقل میکنه مولانا که حضرت ایسا و ایسا رو جدا کرد شاه احبت کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی رو جدا اینا یکی بودن این با چشم احبت یه دونه موسادی یه دونه ایسادی بعد که حالا ما فرق کنیم ایسا رو بکوبیم موسا رو نگر داریم بر خدا اون وقت نمیدونی که اگه یکی رو زدی همه رو زدی همه رو زدی آن گفتش که گفت استا احبتی را کنده را رو برون آر از رسا آن شیشه را استا به شاگرد احبتش گفتش که برون شیشه بیار اول رفت و دید که دو تا شیشه است با اوسا کدام شو بیارم دو تاست با یه دون است با دو تاست گفتش خواهی شو بشت کم یکی دیگر یه شیشی دست هیچ کمش نبود اگر که یکی شکستی انبیا نور واحد هست اولیا نور واحد هست شاعران آسمانی نور واحد هست یکی فکر میکنی میگه آقا حافظ من قبول دارم ولی سعدی را قبول ندارم سعدی معلومی چی گفته اصلا گای مکه اینو گفته گای مکه اونو گفته این نتونست اون نور واحد رو اینجا ببینه که اینا یه حقیقت هم شکسیر هم همین حقیقت هم میلتون هم همین حقیقت هم ویلان بلیت هم همین حقیقت گفته یعنی شما وقتی وارد اون حقیقت بشین و چشمتون اول نباشه و دنبال دو نگردین و یه رو پیدا کنه وقتی دنبال دو میگردین دو همه های فرق میگم یعنی بله این هست ولی فرقش در اینه فرق بین وحدت وجود محیدی سوال میده اصلا یعنی فرق بین وحدت وجود محیدی با وحدت وجود مثلا ابن فارس چی یا مثلا فرق کنید که یکی از من فرق میکنید گفتم من متخصی فرق نیست مثلا من متخصی جمع هر کسی تخصیصی داری هی فرق باید میشن البته در مقام تفصیل اشکال نداره آدم بخواد جدا ولی واحد رو ببین بعد اون تجلیاتی که متفاوته بله گفت که بخونی عبیاتو من زنابینایی آمد راه تشبیه برای باید فلسفی چون چشم که اول بود نفس وحدت دیدن هم شد معتل ما طرف اینی بیکار شد نفس نسواهد رو ببینه دلیلش هم اینه که گفتش که علت معلول علت معلول شد دوتا یه علت یه قاید شد حتی بعضی میگن خداون عالم رو از عدد صرف آفریده کس کتاب ها میکنه که دولم ها شد خداوند قدرت داره میتونه از عدم صرف و عدم وجود کرده اگر قرار بود که عدم بتونه که خب یه همچین